有奖征文，最高奖金三十两银子。快去看看，他们是洋鬼子，我可不要被骗了。来来来，去看看吧。题目在书籍包里，写得好的就有银子可拿。小心，里面说不定有明星药呢。不怕，好歹做一份文章寄去，发点洋财也不错啊。齐大哥，要不要我们也拿一份呢？好啊。顺便多拿一份，给四弟。四弟，快出来！嗯、大哥带了书籍包给你、嗯。什么书籍包啊？可以发财的。我们回来的时候，洋人送的，说是有奖征文。什么洋鬼子的东西？他们邪术高强，可不要着魔了。最高奖金三十两银子。你是文章高手，何不碰碰运气呢？对呀，你先把正文规则看一看吧。六道题目：真道之源、正心、祈祷、赏善罚恶、偶像、大烟。子侄啊，大烟这题由你来做，最合适不过了。四弟，你文章写得好，不如为我做一题吧。是啊，是啊，也为我做一题吧。我先回房研究一下。四弟，好消息，成绩出来了，前三名都是你做的，太好了。那你快去领奖吧，我怕有危险呐、啊。这么多银子，值得冒险、嗯。这样吧，我请哥哥陪你去，他人壮，胆子也大。也好，请内兄陪我去，壮个胆。我在外面等你，哦、快进去吧。您是席先生吧？是的。李牧师想与您见面，多时了、呃。您和洋人朝夕相处，不害怕吗？<笑>怕什么呢？难道您闻到什么妖气了吗？呃，哦，不不，李牧师来了。嗯、啊，是位正人君子啊。席先生，你文章写得真好，这是你的奖金。谢谢。我想请你当我的中文老师，可以吗？我很乐意。这里有一本书，你可以先看看。好的。太初有道，道与神同在，道就是神。嗯，道就是神。嗯，我追求道多年，却不知什么是道。生命在它里头，嗯，所以它是生命的源头。这生命就是人的光，那光是真光，照亮一切生在世上的人。啊，我终于明白了。多年来，我活着这么痛苦，原来我一直活在黑暗里。李牧师，嗯，我已经决定接受主耶稣成为我的救主了。哦，太好了！我要戒烟，这可不是一件容易的事。我配点药给你吃吧。西先生，吃点东西吧。嗯啊，浑身酸痛啊，头晕目眩，不能吃啊、嗯。他已经好几天没吃东西了，怎么办呢？哎，他中毒太深，药物没效，只能求上帝救他。啊，啊太痛苦了！我只要吸口大烟，所有痛苦就会消失了。不不，魔鬼！我宁愿死也不再吸大烟。啊，主啊，救我！得胜了，得胜了！主耶稣使我得胜了。从今以后，我要改名为习圣魔。习圣魔
，原名席子直，一八三五年出生于山西省平阳府临汾县的一个书香世家。他从小天资优异，勤奋用功，十六岁就中了秀才，可谓少年得志。但后来父母离世，妻子早逝。他感到心灵空虚，开始寻求人生真谛。作为一个儒家学者，他深知孔子、孟子只是教导人如何处世为人，对死后的事却一无所知，于是就转而钻研佛道两教，结果人事徒劳无功。为了学佛学道，他心力交瘁。最后得了一场大病，长久服药也不能痊愈。在朋友的建议之下，开始吸食鸦片，结果染上烟瘾，沦为烟鬼。就在此时，华北五省发生大旱灾，英国的传教士李修善和德志安前往灾情严重的山西赈灾。他们一面发放粮食，一面传福音。为了传福音给有事之士，李修善拿出丰富的奖金，举办有奖征文。结果前三名都出自席子直的手笔。由于获奖人必须亲自领奖，一向仇视外国人的席子直只好前往李修善的住所领奖。之后，席子直受了李修善的影响，开始学习圣经，领悟真理。不久，他受洗成为一位虔诚的基督徒。席子直归信耶稣基督后，改名叫席圣魔，意思也就是胜过魔鬼。他戒烟后，四处传扬福音，并且创立了戒烟馆。名叫天昭局，后来天昭局扩展至山西、陕西、河南和直隶四省，共有四十五所之多，拯救了无数人的身体和灵魂。